है इंटेलिपेंडेंस इन लिविंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और चैप्टर के नेम से ही रिलेटेड आज का टॉपिक है हमारा क्या इंटरडिपेंडेंस अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है जो हमारे चैप्टर का नाम है उस पे ही आज का हमारा मेन टॉपिक है जो इस चैप्टर का सारा मेन टॉपिक है ठीक मेन टॉपिक तो सारा ही है बट ये चैप्टर का जो नेम है वो चेंज करते रहते हैं ज्यादा मेन टॉपिक है कि कैसे प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है इसके तो बोल रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स आर डिपेंडेंट मैंने आपको बता चुका है हर एक वीडियो में बताया इस चैप्टर के स्टार्टिंग से बताते आ रहे कि प्लांट और एनिमल जो भी है इस अर्थ पे जो भी है इस एनवायरमेंट में सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो कैसे इंडिपेंडेंट है इसका थोड़ा एग्जांपल्स मैंने बताया आपको इसके पहले वीडियो में तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्लास फाइव के क्लास फोर के और क्लास टेन के एनसीआरटी मैथ्स के ठीक है तो चलिए चलिए हम वीडियो दें मतलब लेक्चर स्टार्ट करें आज का क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल इन मेनी वेज प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत ही तरीके से जैसे कि प्लांट प्रोवाइड एनिमल्स विद शेल्टर फूड एंड प्रोटेक्शन वाइल एनिमल्स हेल्प प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय हेल्पिंग इन सीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन प्लांट्स क्या मतलब प्लांट्स क्या करते हैं एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फूड प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो कैसे करते देखिए शेल्टर में कैसे हेल्प करते हैं जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप है बहुत ज्यादा कड़ा धूप है तो क्या करते हैं जो प्लांट बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं छा देते हैं उसके नीचे एनिमल आके बैठ सकते हैं तो वो क्या हो गया एक तरह से शेल्टर हो गया फूड और खाना तो उनको देते ही है प्लांट में जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो कौन खाते हैं एनिमल्स ही तो खाता है हम ही लोग तो खाते हैं हम लोग भी तो एनिमल्स की कटिंग में आते हैं तो एनिमल्स खाते हैं फूड हो गया अब प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं जिसे मान ली एक जंगल है ठीक अब शेर को शिकार करने डियर का डियर जा रहा है सामने से तो शेर तो सामने से नहीं आएगा कि आ डियर आ डियर आ जाएगा खाने के लिए उसके सामने हाँ शेर दी आप हमको खा लीजिए ऐसा तो हो रहा नहीं है <laughs> तो क्या करेगा उधर से अगर डियर जा रहा है तो शेर क्या करेगा छिप के इंतजार करेगा डियर के और जैसे उधर से क्रॉस करेगा वो क्या करेगा उस पर अटैक करेगा उसको मार के खा लेगा उसी तरह से अगर डियर को डियर देख लिया शेर है उसको बचना है तो क्या करेगा जल्दी से दौड़ के भाग के जाएगा कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट वाला एंड हो और उसके पीछे छिप जाएगा तो शेर उसको नहीं पकड़ पाएगा जब पकड़ सकता है लेकिन फिर भी थोड़ा बचाव के लिए तो क्या करता है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है वैसे मतलब कहानी का जो मीनिंग है वो आप सेंस है वो आप लोग समझ रहे होंगे तो चलिए ये था उसके बाद क्या है एनिमल्स प्लांट्स को कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स कैसे एनिमल्स का हेल्प करते हैं ये तो हम लोग देखते हैं अब एनिमल्स कैसे प्लांट्स को हेल्प करते हैं तो कैसे हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में जैसे कि पॉलिनेशन आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले चैप्टर में और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कि पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं करते हैं कि नहीं जैसे क्रॉस पॉलिनेशन से पॉलिनेशन होता था उसमें हेल्प करते थे इंसेक्ट्स जो भी मतलब पॉलिन ग्रेन को इधर से उधर पहुंचाने में तो हेल्प करते हैं वो हो गया उसके बाद एनिमल्स भी जैसे कुछ एनिमल्स मतलब कुछ प्लांट्स का जो पॉलिन ग्रेन था वो जमीन पर गिरा और कोई एनिमल आया वहां पर बैठा उसके शरीर में चिपक गया फिर वो दूसरी जगह जाके बैठा तो क्या होता है इस तरह से भी क्या होता है पॉलिन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो ये भी क्या होता है पॉलिनेशन में हेल्प करता है पॉलिनेशन में फूड डिस्पर्सन में जैसे को, कोई एनिमल मान लीजिए कोई फ्रूट खाया यहाँ पे कोई फ्रूट खाया यहाँ पे ठीक और उसमें कोई फ्रूट खाया यहाँ पे और उसका जो सीड है वो जाके दूसरी जगह पे वो गिरा दिया तो क्या होगा उस सीड से मान लीजिए उसमें वाटर गया उसको सॉइल में धूप मिला पानी गया वो सॉइल के अंदर चला गया तो क्या होगा वहाँ पे एक प्लांट हो जाएगा तो सीड के सदस्य में भी हेल्प किया तो एनिमल्स भी कैसे प्लांट्स को कैसे हेल्प करते हैं ऐसे हेल्प करते हैं मान लीजिए खाया और दूसरी जगह जाके डाला तो वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन फूड्स वगैरह सब मिलेगा तो वो प्लांट का सीड क्या करेगा ग्रो करेगा क्योंकि हर एक सारे सीड के अंदर क्या होता बेबी प्लांट होता है हम लोग सबको ही जानते तो एक प्लांट ग्रो कर जाएगा तो ऐसे एनिमल्स प्लांट के हेल्प किया तो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं ये जाने अब इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स एनिमल्स तो इसका थोड़ा डिटेल में आप देखते हैं कि कैसे फूड में हेल्प करते हैं तो इसका थोड़ा 
फेक में जानते हैं हाँ फ्रेंड्स तो अब हम लोग जानते हैं क्या कि फूड मतलब कैसे डिपेंड करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते पहले अब जानते हैं थोड़ा डिटेल में कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इट प्लांट्स एंड देयर पार्ट एस वेल एस अदर एनिमल्स हम लोग हम इंसान और जो दूसरे जानवर है सब क्या करते हैं प्लांट्स को खाते हैं उसके पार्ट्स को खाते हैं और तो और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं जी भैया <laughs> बोले तो ह्यूमंस क्या करते हैं चिकन खाते हैं मीट खाते हैं खाते कि नहीं खाते उसी तरह लायन बिटियर को खाता है खाता है कि नहीं खाता तो वही बता रहे हैं कि ह्यूमंस और मतलब हम लोग और जो अलग एनिमल्स वो क्या करते हैं प्लांट्स को खाते हैं उसके अदर पार्ट्स को खाते हैं और तो और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं हम लोग खाते हैं दूसरे एनिमल्स को और एनिमल्स भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ह्यूमंस तो खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स को भी हम लोग खाते हैं खाते हैं सब कुछ क्या खाने का ही बात हो रहा तो ह्यूमंस और जो अदर एनिमल्स है वो प्लांट्स को खाते हैं और उसके अदर पार्ट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं उसके बाद क्या कह रहा है प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड प्लांट्स क्या है फूड के मेन प्रोड्यूसर्स है कैसे है तो अगर मान लीजिए यहाँ खेती होना बंद हो जाए कोई भी प्लांट्स नहीं हो पूरे अर्थ में तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे पहला तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और दूसरा क्या फूड तो मिल रहे हैं जरा प्लांट्स ही रहेगा तो फूड कहाँ से मिलेगा बिना प्लांट्स के तो फूड पॉसिबल है ही कोई ऐसा फूड जो कि बिना प्लांट्स का होता हो बता दीजिए तो बिल्कुल भी सारा फूड प्लांट्स के लिए खाना नहीं हमारे पास होता तो प्लांट्स नहीं होगा तो पहला बात तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा दूसरा हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रह सकते हैं नहीं रह सकते तो इसलिए हम लोग प्लांट्स पर डिपेंडेंट है उसके बाद द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड प्लांट इज ट्रांसफर टू एनिमल्स वेन दीट दिस प्लांट एज फूड और जो एनर्जी स्टोर रहता है प्लांट्स की बॉडी में मतलब प्लांट्स के हर एक पार्ट में उसको जब एनिमल्स खाते हैं तो क्या होता है जो उसमें फूड जो स्टोर था प्लांट्स के पार्ट में वो क्या होता है एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है प्लांट से तो इस तरीके से क्या होता है जो प्लांट के पार्ट में जो स्टोर था फूड न्यूट्रिशन वो क्या मिला हम एनिमल्स को मिला और एनिमल्स का पेट भरा मतलब कि दिखा रहे आता है वो दिखा रहे कि एनिमल्स कैसे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है तो क्या जो एनर्जी स्टोर था वो जो एनर्जी प्लांट में स्टोर था वो एनर्जी अब किसको मिल गया एनिमल्स को मिल गया मतलब एनिमल्स क्या प्लांट्स पे डिपेंडेंट है एनर्जी एनर्जी भी तो बिना खाए तो एनर्जी तो मिलेगा नहीं बिना खाए हम बोल नहीं सकते हैं खाएंगे नहीं हम बहुत हम बहुत वीक हो जाएंगे तो कैसे बोलेंगे तो एनर्जी भी चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए तो वो एनर्जी भी हमें खाने के बाद मिलता है जो कि प्लांट्स के कारण मिलता है तो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है एनिमल्स यूज दिस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो एंड स्टोर अ प्लांट ऑफ दिस एनर्जी इन देयर बॉडीज और एनिमल्स क्या करते हैं जो ये एनर्जी उनको जो मिला प्लांट से खाने के बाद जो एनर्जी उनको मिला भोजन करने के बाद उसको क्या करते हैं जो काम करते हैं उसमें और अपना जो अपना जो पार्ट होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एनर्जी स्टोर करते हैं और काम करते हैं और खुद को ग्रो करते हैं मतलब हम हम लोग जब ना ये तो छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए ना कैसे खाते पीते एकदम स्ट्रॉन्ग भी हुए स्ट्रॉन्ग भी हो गए एनर्जी मिला तब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग किसी भी तरीका से देखें तो हम लोग हर तरीका से क्या प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे हमारे डिपेंडेंट है वो हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज में कि कैसे कैसे प्लांट्स डिपेंडेंट है एनिमल्स पे यहाँ पे तो देख रहे हैं कि एनिमल्स कैसे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ठीक और हम लोग क्या करते हैं और जो वो स्टोर जो हम लोग का एनर्जी मिलता है वो स्टोर भी रहता है हमारे हमारे बॉडी में अगर हम लोग कभी नहीं खाते एक दिन तो हम लोग को हम लोग सरवाइव रहते हैं क्यों क्योंकि हम लोग इतने दिन खाते हैं उसमें के बीच में एक दिन अगर हमारा फास्ट रहता है तो जो हमारे बॉडी में स्टोर फूड रहता है ना वो उस दिन वर्क करता है वो डाइजेस्ट होता है तो इस तरीके से क्या होता है एनर्जी भी हमें प्लांट से मिलती है फूड मिलता है एनर्जी मिलता है सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है तो ये तो था फूड के बारे में और हाँ फूड के बारे में तो फूड था फूड चेन के बारे में जान लें कि फूड चेन कैसे होता है देखिए सबसे पहले तो जो एनर्जी प्लांट्स को मिला वो कहाँ से मिला 
सोयल से तो मिला ही वाटर न्यूट्रिशन जो भी मिलना था मेन चीज उसको क्या है सनलाइट सनलाइट सबसे ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए तो सनलाइट मिला प्लांट्स को वो उसे अपना फूड बनाया वो फूड स्टोर करके रखा था अपने प्लांट्स पार्ट्स के लिए पार्ट्स में स्टोर रहते हैं प्लांट्स में फूड जो प्लांट्स बनाता है खुद के लिए फूड वो यूटिलाइज तो पूरा नहीं हो जाता है जैसे ह्यूमन बॉडी में कुछ फूड स्टोर रहते हैं उसी तरह प्लांट में भी स्टोर रहते होंगे तो वो एनर्जी जब कोई प्लांट्स कोई एनिमल जब उस प्लांट्स को खाए तो वो एनर्जी क्या हो प्लांट एनिमल्स में हो गया मतलब सनलाइट से एनर्जी लिया प्लांट्स प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर था वो क्या जब उसको एनिमल खाए तो एनिमल के पास चला गया वो एनर्जी तो ये जो इंटरलिंक है सन सनलाइट से प्लांट्स और एनिमल्स तीनों एक दूसरे पे जो इंटरडिपेंडेंट है इसी को हम क्या कहते हैं फूड चेन कहते हैं कि कैसे फूड का ट्रांसफर होता है सन सन से फूड मतलब फूड क्या करता है प्लांट्स क्या करता है फूड तो सन मेन चीज उसके लिए क्या सनलाइट है सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो फूड तो बना नहीं पाएगा चाहे उसको कितना वाटर मिल जाए कितना मिनरल मिल जाए वो नहीं बना पाएगा फूड तो इसको कहा से मिलता है सनलाइट से मिलता है तो सनलाइट से कैसे एनर्जी एनिमल्स में ट्रांसफर कर दी ये ये जो पूरा इंटरलिंक है सन का एनर्जी से प्लांट्स और एनिमल्स जो इंटरलिंक है इसको को हम लोग कहते हैं फूड चेन जिसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फूड चेन क्या होता है अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स कैसे इंटरडिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स कैसे इंटरडक्शन जाने थे और कैसे फूड से इंटरडिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स ये जाने अब हम लोग जानते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें हम लोगों को एक मेन एग्जाम्पल चलेगा जिससे की जिसमें की जिसमें की प्लांट्स एनिमल्स पे कैसे डिपेंडेंट है हम लोग ये जानेंगे तो चलिए हम लोग जानते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है चलिए हम देखते हैं तो अभी हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि कैसे फूड के कारण डिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे अब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कारण कैसे डिपेंडेंट है हम लोग सब कोई जानते हैं प्लांट्स क्या रिप्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करता है मतलब रिलीज करता है ऑक्सीजन फूड बनाते टाइम मतलब खुद के लिए जो खाना बनाते हैं उस टाइम पे क्या रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को सॉरी ऑक्सीजन को रिलीज करता है जो कि क्या है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि ऑक्सीजन अपने खा मतलब ऑक्सीजन को प्लांट्स अपने खाना बनाने के टाइम पे रिलीज करता है और सेम चीज सेम क्या करते हैं एनिमल्स एनिमल्स क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है मतलब सॉरी <laughs> मतलब ऑक्सीजन लेता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है रिलीज करता है जो कि प्लांट्स के लिए क्या यूजफुल है कैसे यूजफुल है तो जो प्लांट्स अपना फूड बनाता है उसके लिए यूजफुल है प्लांट्स के लिए तो वही चीज जो जो मैंने आपको बताया वो चीज यहाँ पे लिखा है और पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि प्लांट्स नीड सीओ टू टू प्रिपेयर फूड वाइल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ प्लांट्स को क्या जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है प्लांट्स को क्या जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है किस लिए अपना खाना बनाने के लिए सेम उसी तरह एनिमल्स को ऑक्सीजन का जरूरत है किस लिए सांस लेने के लिए ब्रीथ करने के लिए तो इस तरह से क्या है प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कैसे तो एनिमल्स ब्रीथ ऑफ सीओ टू विच इज यूज बाई प्लांट इन रिटर्न प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं कैसे हेल्प करते हैं तो ये ये जो पहला लाइन लिखा है कि प्लांट्स को जरूरत है सीओ टू का जो कि उसको खाना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है सेम चीज ऑक्सीजन का जरूरत है ह्यूमन बींग्स को क्यों तो ब्रीथ करने के लिए सांस लेने के लिए नहीं तो वो जिंदा नहीं रहता है तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते कैसे हेल्प करते तो बोल रहे कि एनिमल्स हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते तो बाहर क्या निकालते हैं सीओ टू बाहर निकालते वो कैसे है वो किसके लिए हेल्पफुल है प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है कैसे हेल्पफुल है तो फूड बनाने में अपना खाना बनाने के लिए सेम थिंग जब प्लांट्स अपने लिए फूड बना रहा होता है जब वो सनलाइट ले रहा होता है क्लोरोफिल के थ्रू तो उस टाइम पे वो रिलीज करता है ऑक्सीजन जो कि एनिमल्स के लिए जरूरी है हमारे लिए जरूरी है तो इस तरीके से डिपेंडेंट था प्लांट्स और एनिमल्स जो आज का हमारा टॉपिक था कि कैसे इंटरडिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे तो वो होता है खत्म
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे फूड चेन के बारे में तो तब तक के लिए गाइस आप लोग तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करने तो थोड़ा बता दिया कीजिए कि समझ आया या नहीं और अपने दोस्तों के साथ जरूर सीखिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय आप लोग अपना ख्याल रखिएगा